నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వినతి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కేంద్ర బడ్జెట్ అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్న విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ ఏపీలో అమలవుతున్న ప్రాజెక్టులతో లక్ష పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వెల్లడి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణపై స్పందించిన ప్రభుత్వం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై పునరాలోచించాలని ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎస్సీసీ ఆదేశాలు పాటించే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామనడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం పెద్దిరెడ్డి మంత్రిగా ఉండేందుకు అనర్హుడంటూ మండిపడ్డ చంద్రబాబు ఉద్యోగులను ఇబ్బందులకు గురి చేసేలా ఎవ్వరూ వ్యాఖ్యలు చేయవద్దు ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనడం తమ కర్తవ్యమన్న గొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఏపీలో అమలవుతున్న పద్నాలుగు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్లో చేసిన కేటాయింపుల వల్ల లక్ష పద్నాలుగు వేల కోట్ల మేర ప్రయోజనం చేకూరనుందని విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ పేర్కొన్నారు విజయవాడలో శనివారం సాయంత్రం జరిగిన కేంద్ర బడ్జెట్ అవగాహన సదస్సులో పలు అంశాలపై కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కేంద్రం చేపట్టిన పద్నాలుగు ప్రాజెక్టులకు సుమారు ఒకటి పాయింట్ ఒకటి నాలుగు లక్షల కోట్ల మేర కేంద్రం బడ్జెట్ కేటాయించినట్లు విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ పేర్కొన్నారు విశాఖ చెన్నై పారిశ్రామిక క్యారిడర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ క్యారిడర్ పట్టణ నీటి సరఫరా నిర్వహణ మెరుగుదల ప్రాజెక్టుతో పాటు గ్రామీణ రహదారుల అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు వీటిలో ఉన్నాయన్నారు శనివారం సాయంత్రం విజయవాడలోని వెన్యూ కన్వెన్షన్లో నిర్వహించిన బడ్జెట్ అవగాహన సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పూర్తి ఆశాజనకంగా ఉందని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలోకి తీసుకువచ్చేందిగా ఉందని ఆయన ప్రశంసించారు ప్రపంచ దేశాల్లోనే వైద్యం ఆరోగ్యపరమైన అంశాల్లో దేశం ప్రథమ స్థానంలో నిలుస్తోందని చెప్పారు వచ్చే ఏడాది నాటికి ఖచ్చితంగా మన దేశం రెండంకెల వృద్ధిని సాధిస్తుందనే విశ్వాసం జయశంకర్ వ్యక్తం చేశారు కరోనాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక స్థితి కుదేలైన వేళ ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో అధికంగా నిధులు కేటాయించడం శుభ పరిణామమని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌలిక వసతుల కల్పనకు ప్రాముఖ్యం ఇచ్చిందని దీనివల్ల పారిశ్రామికంగా అనేక మందికి ఉపాధి దొరుకుతుందని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు బడ్జెట్లో అన్ని రంగాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చామని వైద్య రంగంలో సమూల మార్పులు చేస్తున్నామని కేంద్ర మంత్రి జయశంకర్ పేర్కొన్నారు a very very comprehensive view of health and well being not just taking a view there is a saying you know uh, in english saying you put your money where your mouth is we have put our money on health we have invested in the health of indians because we believe that only a healthy india can be a strong india just it's like it's like human beings you know if we are if i am not healthy if you are not healthy you will not be able to do your work if a country is not healthy a country cannot progress and if you look at all the countries which have gone ahead japan singapore korea china all of them have invested in a very very big way in health so we have today a very big health investment of uh, 2.23 lakh crores which is more than 135% increase uh, in the budget compared to that and this would be implemented through something called the pradhan mantri swasth bharat yojana uh, which would create wellness centers in both rural areas and urban areas the project in rupalo nen cheppin lanti vi even covid ki sambandhinchinatvanti హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం పదివేల కోట్లు కేటాయించారు పదివేల కోట్లు తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు కేటాయించారు కోవిడ్ కోసం ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకించి ఈ విధంగా ఒక లక్ష పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వివిధ రూపాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రాజెక్టుల గురించి కేంద్రం కేటాయించడం జరిగింది 
ఇది కాకుండా రెగ్యులర్ బడ్జెట్లో రెగ్యులర్ బడ్జెట్ ఈ స్పెషల్ బడ్జెట్ రెగ్యులర్ బడ్జెట్లో ముప్పై లక్షల ఇళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కడుతున్నానని చెప్పారు పట్టాలు ఇస్తున్నారని అందులో పదిహేను లక్షల ఇళ్ళు మోడీ గారు లక్ష ఎనభై వేలు ఇచ్చి కడుతున్నారు లక్ష ఎనభై వేలు ఇళ్ళకి పదిహేను లక్షల కొంత అనుభవం అంత కొంత సంబంధం ఉన్నది ఏ రకంగా అంటే వారు శంకర్ దయాల్ శర్మ గారి ఈ రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా శంకర్ దయాల్ శర్మ గారు చేశారని అందరికీ తెలుసు వారి వారు రాష్ట్రపతి దేశ రాష్ట్రపతి అయినప్పుడు వారితో మరి వారి ప్రెస్ సెక్రటరీగా పనిచేయటం సో ఆ రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి ఇక్కడ రాజకీయాల గురించి మంచి అవగాహన ఉన్నటువంటి నాయకులు ఈరోజు ప్రజ ప్రధానంగా వారు బాధ్యత బడ్జెట్పై మాట్లాడతారు ఇంతకుముందే సోమవీరాజు గారు కూడా బడ్జెట్లోని కొన్ని ప్రధాన అంశాలని ప్రస్తావించారు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది ఆందోళనలు ఊపందుకోవడంతో సీఎం జగన్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు స్టీల్ ప్లాంట్ ను ఆదుకునేందుకు ఉన్న కొన్ని ప్రతిపాదనలు సీఎం ప్రధాని ముందు ఉంచారు సేల్ కు ఉన్న గనుల్లో కొన్నిటిని స్టీల్ ప్లాంట్ కు కేటాయించాలని సీఎం ప్రధానికి విజ్ఞప్తి చేశారు విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారం ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు స్టీల్ ఫ్యాక్టరీలో పెట్టుబడులు ఉపసంహరణపై పునరాలోచన చేయాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు రెండు వేల రెండు రెండు వేల పదిహేను మధ్య విశాఖ ఉక్కు మంచి పనితీరు కనపరిచిందని సీఎం జగన్ స్పష్టం చేశారు ప్లాంటు పరిధిలో పంతొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎకరాల విలువైన భూములున్నాయని ఈ భూముల విలువే దాదాపు లక్ష కోట్లు ఉంటుందని తెలిపారు ఉత్పత్తి ఖర్చు విపరీతంగా పెరిగినందున ప్లాంటుకు నష్టాలు వచ్చాయని వివరించారు వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కు సొంత గనులు కేటాయించడం రుణభారం తగ్గించడం లాంటి సహాయక చర్యలు ప్రకటిస్తే ఇది మళ్లీ లాభదాయక పరిశ్రమగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు ప్లాంటును బలోపేతం చేయడానికి మార్గాన్ని అన్వేషించాలని సీఎం కోరారు విశాఖ ఉక్కు ద్వారా సుమారు ఇరవై వేల మంది ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి పొందుతున్నారని సీఎం పేర్కొన్నారు పరోక్షంగా వేల మంది జీవనోపాధి పొందుతున్నారని ముఖ్యమంత్రి ప్రధానికి లేఖ ద్వారా పేర్కొన్నారు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నినాదంపై ప్రజల పోరాట ఫలితంగా స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిందని సీఎం ప్రధానికి గుర్తు చేశారు దశాబ్ద కాలం పాటు ప్రజలు పోరాటం చేశారని ముప్పై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని అన్నారు రాష్ట్ర సంస్కృతిలో ప్రగతిలో భాగమైన ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వం కాపాడుకుంటుందని సీఎం లేఖలో పేర్కొన్నారు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రరెడ్డి మంత్రిగా ఉండేందుకు అనర్హుడంటూ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మండిపడ్డారు ఈసీ ఆదేశాలు పాటించే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని బెదిరించడం రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని అన్నారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఉన్మాదంతో పోటీ పడుతున్నారని చంద్రబాబు ఆక్షేపించారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఉన్మాదంతో పోటీ పడుతున్నారనడానికి మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి బెదిరింపులే ఉదాహరణని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు ఆక్షేపించారు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి వ్యాఖ్యలు రాజ్యాంగ ఉల్లంఘనేనని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు మంత్రిగా ఉండేందుకు ఆయన అనర్హుడని అన్నారు పాదయాత్రలో జగన్ చెప్పిన మాటలు కేంద్రం మెడలు వంచుతామని చేసిన ప్రగల్భాలు ఏమయ్యాయంటూ టీడీపీ అధినేత నిలదీశారు కేసుల మాఫీకి మోకరిల్లుతారా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు ఇంట్లో నోరు మూసుకుని పడుకునేందుకేనా ఇరవై ఐదు మంది ఎంపీలను గెలిపించాలని కోరారా అంటూ ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పార్టీ ఇన్ఛార్జులు ప్రజాప్రతినిధులతో ఎన్నికలపై శనివారం టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన చంద్రబాబు వైసీపీ దుర్మార్గాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం పెంచాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు టీకా పంపిణీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను కేంద్రం ఆదేశించింది ఆరోగ్య సిబ్బంది అందరికీ ఫిబ్రవరి ఇరవై లోపు టీకా తొలి డోసు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపింది ఫిబ్రవరి పదమూడు నుంచి రెండో డోసు టీకాలు వేయడం ప్రారంభించాలని స్పష్టం చేసింది వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది ఫిబ్రవరి ఇరవై లోపు ఆరోగ్య సిబ్బందికి కనీసం ఒకసారైనా టీకా అందించాలని స్పష్టం చేసింది వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభించిన జనవరి పదహారున టీకా తీసుకున్న వారికి రెండో డోసు టీకాను ఫిబ్రవరి పదమూడున అందించాలని గుర్తు చేసింది ఈ మేరకు కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి రాజేష్ భూపాల్ తెలిపారు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలో రోజుకు టీకా తీసుకునే వారి సంఖ్యను పెంచే విధంగా రాష్ట్రాల ఆరోగ్య కార్యదర్శులు చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు
కోవిడ్ డిజిటల్ వేదికలో నమోదు చేసుకున్న వారందరికీ టీకా అందచేయాలని ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కోసం అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తగిన ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑर्डरली हो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो और ये ऑर्डरली और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो और ये ऐसा कार्रवाई होगी जो एक बरस या उससे अधिक भी चल सकती है दूसरा सिद्धांत ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े नो कॉम्प పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విధులు నిర్వహించే రిటర్నింగ్ అధికారులు కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్న ఉన్నతోద్యోగులు ఎలాంటి బెదిరింపులకు భయపడాల్సిన పని లేదని ఎస్సీసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు ఈ మేరకు ఎస్సీసీ శనివారం ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారులకు ఎస్సీసీ రాజ్యాంగ పరంగా పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తోందని భరోసా ఇచ్చారు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రతిగా ఎస్సీసీ ఈ ప్రకటన జారీ చేశారు ఎన్నికల విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారులను బెదిరిస్తూ ఎంత పెద్దవారు ప్రకటన చేసినా లెక్క చేయాల్సిన పని లేదని ఎస్సీసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు ఉద్యోగులు అధికారులను అస్థిరపరిచేలా చేసే ప్రయత్నాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించబోమని ఎస్సీసీ తేల్చి చెప్పారు అధికారులను బ్లాక్ లిస్టులో పెడతామంటూ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలకు ప్రతిగా ఎస్సీసీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ శనివారం ఒక ప్రకటన జారీ చేశారు పంచాయతీ ఎన్నికల విధి నిర్వహణలో ఉన్న అధికారులు కీలక బాధ్యతలు వహిస్తున్న రిటర్నింగ్ అధికారులకు ఎలాంటి అభద్రతా భావం అవసరం లేదని ఎస్సీసీ తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు ఎన్నికల నియమావళికి అనుగుణంగా చట్ట ప్రకారం బాధ్యతలు నిర్వహించే అధికారులకు రాజ్యాంగం పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుందని స్పష్టం చేశారు ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారులు ఎన్నికల కమిషన్ రక్షణ కవచంలో ఉంటారని వారిపై ఎలాంటి క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నా ఎస్సీసీ ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు దీనిపై సుప్రీంకోర్టు నుంచి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయని నిమ్మగడ్డ తెలిపారు ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న అధికారులపై ముందస్తు అనుమతి లేకుండా చర్యలను నిషేధిస్తూ త్వరలో ఎస్సీసీ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తోందని ఎస్సీసీ స్పష్టం చేశారు అధికారులు ఉద్యోగులు ఇలాంటి ప్రకటనలపై భయభ్రాంతులకు లోను కావలసిన అవసరం లేదని అన్నారు అలాంటి ప్రయత్నాలు చట్టరీత్యా చెల్లవని అన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను అధికారులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసే ప్రయత్నాలు అనైతికమని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ దృఢంగా విశ్వసిస్తుందని లేఖలో పేర్కొన్నారు ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్న ఉద్యోగులను అస్థిరపరిచే చర్యలను ఏ మాత్రం ఉపేక్షించబోమని ఎస్సీసీ రమేష్ కుమార్ తేల్చి చెప్పారు వ్యక్తులు ఎవరైనా తాత్కాలికమైనని వ్యవస్థలే శాశ్వతమని ఎస్సీసీ తన ప్రకటన ద్వారా హితవు పలికారు గర్భిణీలు బాలింతలు అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి ఎన్నికల విధుల నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఎస్సీసీకి ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు వినతి పత్రం సమర్పించారు తమను ఇబ్బందులకు గురిచేసే వ్యాఖ్యలు ఎవరూ చేయవద్దని కోరారు ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనడం తమ కర్తవ్యం అని స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల కమిషనర్ గారు కలిసి కోఆర్డినేషన్తో వెళ్లాల్సినటువంటి ఎన్నికల ప్రక్రియ మరి అటువంటి ప్రక్రియలో ఎన్నికల ప్రక్రియ కూడా జరుగుతుంది మొదలుపెట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగులు కానీ అధికారులు కానీ ఈరోజు రాత్రి మోళ్ళు కష్టపడి సరైనటువంటి సమయం లేకపోయినా కూడా పనిచేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇది కాబట్టి ఎవరైనా సరే రాజ్యాంగబద్ధంగా పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగుల్ని కింది స్థాయిలో పనిచేసే అధికారుల్ని ఇబ్బందులు గురి చేసేటువంటి వ్యాఖ్యలు ఎవరూ కూడా చేయకూడదు వారి మొరాలిటీ దెబ్బ తినకుండా ఉండే విధంగా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇరుపక్షాలకు కూడా ఉంది కాబట్టి మేము ఒక్కటే కోరుతున్నాం వారిని దయచేసి మేము గతంలో కూడా చెప్పాం మా అధికారుల్ని మా ఉద్యోగుల్ని దయచేసి ఎవరు ఇరుక ఇరుకన పెట్టద్దు మా మొరాలిటీ దెబ్బ తినేటట్టు చేయొద్దు ఇప్పుడు మా ముందున్న ఏకైక లక్ష్యం ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఎలాంటి ఒడిదుడుకులు లేకుండా ఇబ్బందులు లేకుండా విజయవంతంగా పూర్తి చేయటమే మా అధికారులకు ఉద్యోగులకు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం కాబట్టి ఆ లక్ష్య ఛేదనలో ఎవరో ఒక పక్షం ఇతరుల పట్ల చేసినటువంటి వ్యాఖ్యల్ని తన నివాసం నుంచి బయటకు రాకుండా కట్టడి చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ కుమార్ ఇచ్చిన ఆదేశాలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి శనివారం హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు 
పిటిషన్ పై అత్యవసర విచారణ జరపాలని మంత్రి తరపు న్యాయవాది కోరగా ఈ రోజు విచారణ జరుపుతామని హైకోర్టు పేర్కొంది తన నివాసం నుంచి బయటకు రాకుండా కట్టడి చేయాలని ఎస్సీసీ రమేష్ కుమార్ ఇచ్చిన ఆదేశాలు రాజ్యాంగ విరుద్ధమంటూ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు ఈ మేరకు శనివారమే ఆయన హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు పిటిషన్పై అత్యవసర విచారణ జరపాలని మంత్రి తరపు న్యాయవాది కోరగా ఈరోజు విచారణ జరుపుతామని హైకోర్టు పేర్కొంది ఎస్సీసీ ఇచ్చిన ఆదేశాలతో రాష్ట్రపతి చిత్తూరు పర్యటనలో మంత్రి పెద్దిరెడ్డి పాల్గొనే అంశంపై సందిగ్ధ నెలకొనగా రాష్ట్రపతి పర్యటనకు వెళ్లేందుకు అభ్యంతరం లేదని ఎస్సీసీ తరపు న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు ఈ కేసును నేడు విచారించనున్న హైకోర్టు తరపు ఉత్తర్వులను జారీ చేయనున్నారు కృష్ణా జిల్లాలో అమానుష ఘటన చోటు చేసుకుంది కన్న కూతుర్ని అమ్మకానికి పెట్టింది ఓ తల్లి అయితే తన కూతుర్ని మహాలక్ష్మి అనే మహిళ ఎత్తుకెళ్లిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది ఐదు రోజులు పసికందును అమ్మకానికి పెట్టింది ఓ తల్లి పైగా తాను ఆపరేషన్ చేసుకున్న మత్తులో ఉండగా తన పాపను మహాలక్ష్మి అనే మహిళ తీసుకువెళ్లినట్లు నందిగామ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది తల్లి మున్ని అయితే మున్ని మూడు నెలల గర్భిణిగా ఉన్నప్పుడే తన బిడ్డను అమ్మకానికి పెట్టిందని మహాలక్ష్మి ఆరోపిస్తోంది మున్ని నాలుగు లక్షల రూపాయలకు తన బిడ్డను అమ్మిందని పోలీసులకు తెలిపింది మహాలక్ష్మి మున్ని ఫిర్యాదు మేరకు మధ్యవర్తి మహాలక్ష్మిని అదుపులోనికి తీసుకుని వివరాలను సేకరిస్తున్నారు నందిగమ్మ పోలీసులు ఎక్కడ ఉంటావురా ఏం పేరు నీ పేరు ఎవరన్నా ఇద్దరు ముగ్గురున్నో ఏం చేస్తారు సాదుకో లేక ఇస్తామంటారు కదా అట్లా ఏమన్నా వస్తే ఇప్పిస్తలే అన్న ఇంకొక అమ్మాయితో అన్న తర్వాత ఈ మాధవి అన్న ఇట్లా మూడో నెల ప్రెగ్నెంట్ ఉంది వాళ్ళు ఇస్తారంట వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఇబ్బంది అంట వాళ్ళకి అటోలు ఇటోలు ఎవరు లేరంట చూడటానికి అని చెప్పింది అయితే సరేలా అని వదిలేసిన ఇంక ఏ ఏడు నెలల తర్వాత ఫోన్ చేసింది నాకు మొన్న ఇట్లా డెలివర్ అయింది ఇస్తానంటుంది లక్ష్మి గారు మహాలక్ష్మి గారు అంటే నేనన్న సరే వాళ్ళని కనుక్కుంటాను తీసుకునే వాళ్ళని అయితే కావాలంటే వస్తారు అని చెప్పా అయితే వాళ్ళకి చేసా మధ్యలో ఆమెకు చేస్తే ఆమె వాళ్ళకి చేసుకుంది చేస్తే ఏమన్నారు సరే వస్తాం తీసుకుంటాం అంటే రేపు వస్తామంటే మీ ఏమంది కదా వీళ్ళు ఆమెడు అన్నది కదా మేము చూసుకోలేకపోతున్నా ఈ మాధవ నైట్ నిద్ర పిల్లని చూసి నిద్ర పోలేక తలను వస్తుంది నాకు కొంచెం అర్జెంటుగా వచ్చి తీసుకొని పోండి ఏమో అంటే ఫస్ట్ నాలుగు విజయవాడ పడమట్లో వాలంటీర్లు ఆందోళనకు దిగారు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఐదు వేల జీతం తమకు చాలడం లేదంటూ వెంటనే జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు సంక్షేమ పథకాలను ఇంటింటికి చేరవేస్తున్న వాలంటీర్లు నిరసనకు దిగారు విజయవాడ పడమట కృష్ణవేణి కళాశాల సమీపంలోని గ్రామ సచివాలయం ముందు వార్డు వాలంటీర్లు నిరసన చేశారు నెల జీతం ఐదు వేలతో కుటుంబ పోషణ కష్టంగా మారిందని తమకు జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్రంలో ఏ ఉద్యోగి చేయని విధంగా తాము ఆరు గంటల నుండే విధులు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకువెళుతున్నామని కానీ మాకు ఇచ్చే జీతం ఐదు వేలతో కుటుంబ పోషణ కష్టంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అందుకే జీతాలు అనేవి పెంచాలి అదే కాకుండా పొద్దున తెల్లవారుజామున ఒక పన్నెండు పన్నెండు గంటల నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ పెన్షన్ సేవలు పన్నెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి ఆరున్నర వరకు మేము పెన్షన్ సేవాల్సి వస్తుంది థమ్స్ ఉండట్లేదు థమ్స్ లేక ఒకరి ఒకరు షేర్ చేసుకుని మేము ఇచ్చేసరికి చాలా టైం అవుతుంది కుటుంబ బాధ్యతలు భరించుకుంటూ ఇటు చూసుకుంటూ మాకు భారం అయిపోతుంది అట్లాంటప్పుడు మేము ఏం చేస్తున్నామంటే వేరే జాబ్ చూసుకుందామంటే సంవత్సరం ఉన్నర కష్టపడి మేము వేరే జాబ్ ఎలా వెళ్ళగలం సార్ మా ఉద్యోగ భద్రత అనేది కల్పించాలి ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కూడా తెల్లవారుజామున ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కూడా పనిచేయలేదండి వాలంటీర్స్ మాత్రమే తెల్లవారుజామున నుంచే పనిచేస్తున్నారు అది అందరూ కూడా గమనించాలి సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు రేట్లు పెరిగిన ఈ సభ్య సమాజంలో ఐదు వేలతో ఒక ఆడది 
संसार चला कष्ट पानी काबटे मम्मी चल भावर का अभिधि शाली पे उद्योग उद्योग भद्रता कल अदे विधा मैं चिंल अंदर की वाल चाल अभिवृद्धि जगन ग अम्मड़ी पिंजन पेप यानी सर मैं नवरत् प्रोग्रम वाल प्रजा की चला उपयोग मे जन्म जन्म रुण पड़ उठा इंको मेन पाइंटे अंदर आड़वा चाल मंदिर वाली आड़वा उ दी आड़वा वाल बिह्य मोयने कृष्णा जिला नंदगाम मंडल कंल देश पार्टी अभ्यर्थि बैकर्त दुंडगू दग्धम चार टीडीपी अभ्यर्थि पोटे पेर्नी वेंकटलक्ष्मी आम भर्त रमण बैक दग्धम चार कृष्णा जिला नंदगाम मंडल कंल में तेद पार्टी अभ्यर्थि बैकर्त दुंडगू दग्धम चार टीडीपी अभ्यर्थि पोटे पेर्न वेंकटलक्ष्मी आम भर्त रमण बैक दग्धम चार गत रात्रि प्रचार मुग अन इंट वाह पारक चार रात्रि रेल समय में पेद मंटल शब्द राव कुट सभ्यु बैठक वे बैक दग्धम्याई दीन पोलिकी श्रेणु फिर चेयगा के नमो दर्याप्त तोली विद पंचायती एन कल पोलिंग समय दगर पड़ना को प्रभा ग्रामा नगद मद्यम एर पार तो मोदी विड़ता एन कल प्रचारा की ने चवर रोज काव तो विविध मार्ग ओटर् अभ्यर्थु मच्छिक चुस्कने पानी पड़ा कृष्णा जिला इब्रहीपट मंडल गुंटपल ग्राम में पंचायती एन कल प्रचार जोर का कोसा बीजेपी मरी जनसे बलपरचना सर्पंच अभ्यर्थि सेनावत् सरस्वती बाय इंटी वे ओट अभ्यार इब्रहीपट मंडल गुंटपल ग्राम में बीजेपी मरी जनसे बलपरचना सर्पंच अभ्यर्थि नेनावत् सरस्वती भाई एन कल प्रचारा निर्वे प्रचार में बीजेपी जनसे मैलवर निजर्ग इनारजी ई प्रचार में पागो सर्पंच अभ्यर्थु इंटी वे प्रजा ओट अभ्यर्थर वाटात तम अमूल्यम ओटू कत्र गुर्त वेसी सरस्वती गेल ग्राम प्रजा विज्ञप्ति चार राष्ट्र अभिवृद्धि चंदे बीजेपी जनसे उम्मीद अभ्यर्थि एंकंटे वील की डबू प्रीति ले बंधु प्रीति ले प्रजा प्रीति प्रजा क्षेम प्रजा आकांक्ष जेय एंकंटे मिगता पार्टी चूसक रूम कुट पार्टी रू राष्ट्र मरी ज जगनमोहन रेडी गार अट चंद्रबाबु ग केवल वाल कुट अभिवृद्धि तपिते प्रजल अभिवृद्धि लेदने गत मैं चूसा का नरेंद्र मोडी गार पवन कल्याण गारिदर राष्ट्र प्रजा अभिवृद्धि कोसम पड़ता व्यक्त वीलिदर की एक् डबू प्रीति बंधु प्रीति लेटी अट्ठी व्यक्त बलपरचन अभ्यर्थुल मैलवर निजर्ग में अनेक पंचायती दलित जनसे वाइप बीजेपी वाइप उ निदर्शन मरी इंटपल का रायनपाड़ यानी लेदे मैलवर का जीकोडूर का वलटूर का अनेक ग्राम मरी वाल एस रिजर्वे एक्ड़ो एस एस अंदर सर्पंच बाल हकल कोसम निरंतर कृषि गोप व्यक्ति जक्ला जयराजु नवजीवन बाल भवन ट्रस्ट होम टेकर् फादर घोषि आय मरण चैल रईट सोसईटी की तीरने लोटनी अ चैल्ड लैन को विशेष सेवल जक्ल जयराजु सताप सभा गांधी नगर चैल रईट कार्यलय में घन निर्वक्रम पलवर प्रमुख पागोनी आये चित्रपटा की पूलमाल वेसी घन निवा अन एर्पट्ट सभा में जयराजु सेवन स्मरुर्भंग नवजीवन बाल भवन होम टेकर् फादर घेषी मालात पन्द्र तुम आय चैल रईट कृषि वीधि बाल बाल हकल कोसम पेशार आये मरण तीरने लोटनी चपार जयराज गार पन्दी नैन विजयवाड़ वी मन दाका वो कल पे सेवा रंग मरी मुख्य बाल समस्या वीधि बाल समस्या बाल कार्मिक समस्या इट रंग 
బా మాతో కలిసి పనిచేసేవారు ఒక మంచి ఇది కాకుండా ఒక మంచి యూత్ లీడర్ కూడా వారు ఆ రోజుల్లో టాన్ బాస్కో యూత్ సెంటర్ ప్రెసిడెంట్గాను తర్వాత డైరెక్టర్ గారు కూడా పని చేయడం జరిగింది మంచి సేవా తృపథముతో పనిచేసినటువంటి ఒక వ్యక్తిని కోల్పోవటం అనేటువంటిది మన దురదృష్టమని నేను భావిస్తున్నాను అయితే మన కానీ యువకులు ఇటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సేవా భావమైనటువంటిది సేవ అట్ ది సేమ్ టైము మానవీయ కోణంలో కూడా ఆలోచించి అవసరమైతే వాటికి కొంచెం మార్పులు చేర్పులు ఎలా చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అని ప్రభుత్వాలకు కూడా సూచించే స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి జయరాజ్ గారు ఇవాళ ఆయన అర్థంతరంగా ఆ పిల్లల యొక్క సేవలోనే ఆయన ఆఖరి క్షణాలు కూడా సంభవించినాయి ఎందుకంటే ఆఖరి రోజు పిల్లలకు సంబంధించిన మీటింగ్లోనే కేరళ స్టేట్లో ఉండి అక్కడనే హార్ట్ పెయిన్ వచ్చి ఆయన ఇది అవటం జరిగింది అమ్మటే అందువల్ల వారి ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబానికి మా ఫోరం అంతా కూడా ఇప్పుడు అండగా ఉంటామని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పిల్లల సేవలో నాకు తెలిసి ఆయన ఉన్నారు ఇంకా కూడా ఆయన ఆఖరి శ్వాస అయోధ్యలో నిర్మితమవుతున్న రామ మందిరానికి విరాళాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి కుల మతాలకు అతీతంగా ప్రజలు ఆలయ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అయ్యేందుకు ముందుకు వస్తున్నారు శ్రీరాముని మందిర నిర్మాణంలో భారతీయులను భాగస్వామ్యం చేస్తూ నిర్వహిస్తున్న నిధి సమర్పణ కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది ఈ నేపథ్యంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నగరంలోని బీసెంట్ రోడ్ రామాలయం నుంచి శోభయాత్రను నిర్వహిస్తూ విరాళాలను సేకరించారు ఈ సందర్భంగా విహెచ్పి ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ కుల మతాలకు అతీతంగా అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణంలో భారతీయులను భాగస్వామ్యం చేసేందుకు విరాళాలు సేకరిస్తున్నామని వెల్లడించారు రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ తరఫున విరాళాలు సేకరించడానికి బీసెంట్ రోడ్లో ఇవాళ కార్యక్రమం కోసం వచ్చి ఉన్నాం అందరం కార్యకర్తలు అందరం కలిసి నిధి సేకరణ మరి అందరూ కూడా ఈ యొక్క తీర్పుని స్వాగతించి మరి మందిర నిర్మాణం కోసం ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందమయంతో ఉన్నారు ఈ యొక్క తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ వారి పిలుపు మేరకు భారతదేశంలో అంతా కూడా ఈ యొక్క నిధి సమర్పణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఈ నిధి సమర్పణలో ప్రతి గంటి ప్రతి ఇంటికి గడప గడపకు వస్తున్నారు మరి మా స్థాయిలో ఏదైతే మేము సహకారం చేయగలం నిధి సమర్పణ చేయగలుగుతాం అందరూ చేశారు అందరూ ఒక్కొక్క కొట్టు ఒక పది రూపాయల నుండి లక్షల రూపాయల దాకా అందరి దగ్గర తీసుకుంటాం దీంట్లో ఎటువంటి అలా ఏం లేదు అందరూ వచ్చు అందరూ భాగ్యోత్సవం అవ్వాలని ఇది ఒక మనం చట్టపకాలు చేస్తున్నాం దీన్ని ఇంకోటి ఏదైతే దీన్ని చరిత్ర సృష్టిస్తామో దీన్ని మేము ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈ నిధి సమర్పణ కార్యక్రమం టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ అవుతుందని కోరుకున్నాం విజయవాడ నగర వ్యాప్తంగా శోభయాత్ర నిర్వహిస్తూ నిధి సమర్పణ చేస్తున్నామని అన్నారు ప్రజలు తమకు తోచినంత విరాళం ఇచ్చి రాముని ఆశీస్సులు పొందాలని ఆకాంక్షించారు కులమత జాతి లింగ భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని అయోధ్య దేవాలయంలో భాగస్వామ్యం చేయాలని సదుద్దేశంతో ఒక వ్యక్తిగా కాదు వ్యవస్థగా మనం పనిచేద్దామనే సత్సంకల్పంతో ఈ రోజున విశ్వ హిందూ పరిషత్ విజయవాడలో బీసెంట్ రోడ్లో అత్యంత వైభవపేతంగా నిధి సేకర కార్యక్రమానికి వాళ్ళు ప్రారంభించుకుంటున్నాం ఆదర్శ మానవ జీవన విధాన విలువలు రామరాజ్యంతోనే ముడిపడి ఉన్నాయని రామ ప్రతిష్టతోనే విశ్వశాంతి ఏర్పడుతుందని ప్రగాఢ విశ్వాసం నమ్మకం ప్రతి ఒక్క భారతీయులకు ఉంది ఇదే విషయాన్ని ప్రతి గడప గడపకు తట్టిలేపడానికి రామ భక్తిని రామ జ్ఞానాన్ని రామ తత్వాన్ని రామ సేవని ప్రతి ఒక్కరు అందిద్దామని సదుద్దేశం గారు దీనిలో భాగంగా సాంస్కృతిక మండలి నుంచి మన కోలాటం ముత్యాలరావు గారు అలాగే మన ప్రచార రథం మన పాతూరు నాగభూషణం గారి ప్రచార రథము మన విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రచార రథము మన సానా శ్రీనివాస్ గారు మన మహానగర అధ్యక్షులు నగర మన నగర ప్రచారక్ నవీన్జి అలా పలువురు పెద్దలు వ్యవస్థా ప్రముఖులు అందరూ కూడా ఇక్కడ అన్ని నగరాల నుంచి కలిసి పనిచేస్తున్నారు దానిలో భాగంగా మన సింగి
ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణ నిధి సమర్పణ బీసెంట్ రోడ్లో శోభయాత్ర నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ శోభయాత్రలో ప్రజలందరూ భాగస్వామి అయి మందిర నిర్మాణ నిధి సమర్పణ చేసి చేయించి మన భారత శోభిమాన ఏసీటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి కేంద్ర బడ్జెట్ అవగాహన సదస్సులో పాల్గొన్న విదేశాంగ మంత్రి జయశంకర్ ఏపీలో అమలవుతున్న ప్రాజెక్టులతో లక్ష పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రయోజనం చేకూరుతుందని వెల్లడి విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణపై స్పందించిన ప్రభుత్వం పెట్టుబడుల ఉపసంహరణపై పునరాలోచించాలని ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాసిన ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎస్సీసీ ఆదేశాలు పాటించే అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామనడం రాజ్యాంగ విరుద్ధం పెద్దిరెడ్డి మంత్రిగా ఉండేందుకు అనర్హుడంటూ మండిపడ్డ చంద్రబాబు ఉద్యోగులను ఇబ్బందులకు గురి చేసేలా ఎవ్వరూ వ్యాఖ్యలు చేయవద్దు ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనడం తమ కర్తవ్యమన్న బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు ఏసిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం